Çizgi oluşturmak. AutoCAD, tasarımlarınızı kağıda aktarabilmek amacıyla geliştirilmiş bir programdır. Bu derste AutoCAD'in en temel araçlarından Line yani çizgi komutuna göz atacağız. Çizim alanında geniş bir dikdörtgen görünmektedir. Burası bizim çalışma alanımız olacak ve buraya şimdilik çizgi komutunun özelliklerini keşfedeceğimiz test ortamımız gibi düşünebilirsiniz. Çizgi çizmek için Draw yani çizim panelinde bulunan Line simgesine tıklayın. Bu esnada komut satırına bakarsanız AutoCAD'in bizden başlangıç noktasını belirlemenizi istediğini görebilirsiniz. Devam edin ve ekranda herhangi bir noktayı seçin. Ardından her bir parça için farenizi taşıyarak birkaç nokta daha seçin. Çizgilerin oluşumunu görebilirsiniz. Bu teknik lastik efekti olarak adlandırılmaktadır. Yeni bir nokta belirmeden önce komut satırına bir göz atalım. Gördüğünüz gibi komutun iki adet alt komutu parantez içerisinde belirtilmiştir. Örneğin komut satırında undo yani geri al komutunun baş harfi olan u harfini yazıp enter'a bastığınız zaman geri alma işlemi gerçekleşecektir. Eğer birkaç işlemi geri alacaksanız hızlı erişim araç çubuğundaki undo komutunu kullanabilirsiniz. Alt komutlara ilgili komut aktifken çizim alanını sağ tıklayarak da erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sağ tık menüsünde ekstra komutlarda bulunmaktadır. Şimdi bu menüden Close komutunu seçerek şeklin bitirilip kapatılmasını sağlayın. Şimdi komut satırına L yazıp Enter'a basarak Line komutunu yeniden çalıştırın. İlk noktadan başlayıp birkaç nokta daha seçin. Birkaç fare hareketiyle çizgilerden oluşan bir şekil çizin. Çizgi komutundan çıkmak istediğimizde kullanabileceğiniz ilk yöntem Escape tuşunu kullanmaktır. Bu yöntemi Çalışan herhangi bir komutumuzu iptal etmek için kullanabilirsiniz. Şimdi Line komutunu yeniden seçerek birkaç çizgiden oluşan bir çizim oluşturun. Bir komuttan çıkmanın diğer bir yolu da sağ tıklayarak menüden Enter'ı seçmektir. Bu neredeyse bütün AutoCAD komutlarını uygulayabileceğiniz bir yöntemdir. Çizdiğiniz şekil herhangi bir geometrik değere sahip değildir. Şimdi gerçek boyutlara sahip bir çizim oluşturacağız. Bu uygulamaya geçmeden önce Tüm eğitim boyunca sizlere yardımcı olacak bir özelliği anlatalım. Örnek derslerimizde çizim aşamasında nesnelerin ekrandaki boyutları ile ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda durum çubuğunda Grid Display düğmesini sağ tıklayın. Çıkan bağlam menüsünde Settings menü öğesini seçin. Çizim ayarları iletişim kutusu açılacaktır. Bu kutuda Snap and Grid sekmesinin aktif olduğuna emin olun. Bu pencerede Snap Spacing yani kenetlenme aralığı ve Grid Spacing yani ızgara aralığı bölümlerindeki değerlere dikkat edin. Bu değerleri kendi dosyanızdaki değerlerle eşlediğiniz zaman ekranda aynı boyutlara sahip çizimler oluşturabileceksiniz. Kapat düğmesine tıklayarak pencereyi kapatın. Bu açıklamadan sonra uygulamaya devam edelim. Çizgi komutuna tıkladıktan sonra ekrandan bir nokta ile başlayın. İmleci sağa doğru çekin. Bu esnada 5 değerini girerek Enter tuşuna basın. Gördüğünüz gibi çektiğiniz yöne doğru 5 birim boyutunda bir çizgi oluşturulmuştur. Şimdi de imleci aşağı doğru çekin ve 9 değerini girerek Enter tuşuna basın. Sonra tekrar 7 değerini girerek Enter'a basın. Şimdi de sağ tıklayın ve şeklinizi bitirmek için menüden Close komutuna tıklayın. Bu yöntem Drag Distance Entry yani doğrudan mesafe girişi olarak adlandırılmaktadır. Oluşturulan çizim gerçek boyutlara sahip bir çizimdir. Şu an çizgi komutunun fonksiyonel olarak nasıl kullanılacağını anlamış bulunuyorsunuz. Bir sonraki derste gerçek geometrik çizim çalışmalarına geçilecektir.